Hi everyone, welcome to my channel, My Ali Cooking. In this pandemic month, we have a lot of vegetables in our house. So, we have a lot of snacks here. So, we have a lot of snacks here. 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 Let's go to the video. First, we will make the veggies. We will make the veggies. We will cut the veggies for 200 grams. We will cut the veggies for 200 grams. We will cut the veggies for 200 grams. வெங்காயம் உங்களோட தேவைக்கு ஏற்ப நீங்க கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பவுல்ல ஒரு அரை கப் அளவு கெட்டி தயிரை எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துக்கலாம் அது கூட காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு இன்ச்சு பெப்பர் பொடி உங்க காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கலாம் சாட் மசாலா தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது எல்லாமே தயிரோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கலந்து வச்சுக்கலாம் இதோட ஒரு அரை எலும்பிச்சு முளத்தோட ஜூஸை வந்து சேர்த்திக்கோங்க அதையும் நல்லா கலந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெஜ்ஜீஸ் எல்லாம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த கேர்டோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி முதல்ல ஒரு குடம் மிளகா அதுக்கப்புறம் ஒரு பன்னீர் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் இந்த மாதிரி உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஒரு சின்ன டூத் பிக்கில் வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி ஒன் ஹவர்லேருந்து டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஊற வைங்க இது ஊற ஊற தான் டேஸ்ட் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் நல்லா ஊறின உடனே உங்கள் கிட்ட கிரில் இருந்தால் நீங்கள் கிரில் போடலாம் இல்லைன்னா நார்மலாக இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் தோசை தவால வந்து லைட்டாக எண்ணெய் போட்டுட்டு நீங்கள் ரெண்டு சைடும் சுட்டு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியான இந்த பன்னீர் டிக்கா பைட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இது நீங்க புதினா சட்னியோட சர்வ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்களும் உங்க வீட்டுல இந்த பைட்ஸ ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் ஒவ்வொரு தடவையும் என் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன்